kuweka chini ya mpya. This is one of the classes that I've managed to visit right now. Oh, it's very disappointing. Yes. This is the board they use in doing their stories. And as you can see, I don't know how they use these desks because the mechanically were too juju. So I don't know how they I don't know the criteria they use in using the desk, but the class is very small. It doesn't even have adequate space. secondary kwa wili kwa college na wale wamefanya mtihani nao ni wawili na hatujajua vile mpangilio wa Mwenyezi Mungu sisi hivi tulivyo na ni kwamba tunatamani hao watoto nao waweze kusoma kama wenzake kama wenzao vile wanasoma Diana Lili Galana mimi ndiye mwalimu mkuu hapo shuleni na pia nilikuwa class teacher wa hilo darasa. Kwa kifupi naweza kusema kuwa huyu msichana ambaye ni immaculate tulikuwa naye pale shuleni alikuwa msichana mwenye bidii sana. Upande wa discipline alikuwa na discipline ya hali ya juu na akitupeleka walimu mbio kila mara kama mahali hailemi. Yaani she was always keeping us on our toes akituandama kama mahali hailewi na kitu nimempenda alikuwa hapendi kushindwa maana yake kuna wakati mwingine hapo na mwenzake ambaye alikuwa second position kwa KCP akimpeleka mbio akimshinda anakuwa na huzuni sana anakuwa na huzuni alafu ukiangalia at her age na vile ni adolescent kusemolo kweli mimi nasema amejitahidi kwa sababu shuleni alikuwa kama kielelezo kwa wenzake mahali ambapo anaona hapa anatatizika anakuja anatuliza na anajaribu kuweka wenzake chini lakini kikubwa kimemsaidia she loved books ni yeye na vitabu na vitabu na yeye hata nakumbuka kuna siku nyingine nilimwambia hebu wewe ukijipatia break maana yake akifika wakati wa break anaenda tu kujisaidia amerudi amekaa darasani lunch ameenda dakika mbili tatu ndio huyo amekaa alafu kitu kingine ambacho pia alikuwa nacho unajua watu wanaamini vijana darasani ama shuleni ndio wanakuwa mbele kuliko wasichana lakini yeye kitu alikuwa anachukia ni kushindwa na mvulana hivyo upande huo kusemolo ukweli amejitahidi 
ingaaje alikuwa na changamoto za kifamilia hapa na pale kama vile ambavyo nasikia wazazi wake wamebarikiwa maana yake atasema wamebarikiwa wako na watoto high school wako na watoto college lakini alikuwa hafi moyo tukimtia moyo tukimwambia ufanye bidii huko mbele mbele Mungu atakusaidia tumekuwa na ushirikiano mwafaka sana na walimu walimu mkuu deputy yake wazazi pamoja na wanafunzi vile tulivyo tunatoa ungekuwa na facility vile umetoka shule umeona tumekuwa na changamoto unakuta hata darasa la watoto wanashea wengine wanakaa kiongozi kwa ndio wengine wanakaa kwa ndio na tutakuta kuna kipindi bibidi watoto wengine waje sanani ndio wapate kusoma hakika tungekuwa na madarasa kutosha na facility ambayo inahitajika huyu angekuwa na fursa na ile pia angekuwa na zaidi hakika ukifikiria na yule ambaye kwa kwa tao na amepata hiyo ninaweza kuambia wangekuwa katika ile nafasi ya watano wako hivi tungekuwa tunaongea fota maana yake angalia hii changamoto iliyo hata wakati fulani unakuta hatupati vitu ambavyo zina nafasi tunayo na serikali ikiwemo free primary education hatupati hii ni miaka ya saba hatupati na tuna apply hatupati tumekuwa kwa mikononi ya wafasi waisani tu lazima kileke hili watoto hawa wana saa nyingine inabidi saa nyingine hatuna hata pesa ya maji na kuangalia na swa masala na corona inabidi saa nyingine wasirudi sana maana kila tuna maji shuleni hata ile watakunywa inakuwa ni changamoto kubwa sana so haya yakitekelezwa na itile manani na ofisi kuu hasa ya alamu hii alamu county ambao wamepoza hii maksudi anaka tumea kwa kila barua ya kufikisha kwa mwezi imagine hii ni mtiani ya wataka miaka ya tisa shule ni operate hatuna free primary so tutatuta endele vipi sisi so unakuta vitu vingi tunafuata waisani kwa mfano saa hii kama na waisani ambao lazima ni mtaji ambao ni anida anida wametusimamia kwa pande za uchi hiyo program imeleta mpaka watoto ambao ni wabuni ambao tuko nao na jirani ile uji program imeleta hali kubwa sana wanakuja sasa hapo mbele na wako wanakuja maana ni watu wana survive kwa mili moja kwa siku sasa unakuta hiyo program sasa inaleta watu kuja na shule yetu hatuna mpaka ni shule ambao wakristo na waislamu wanashiriki wote kwa darasa na bado wana ujano mkubwa sana ambao ni amani na utegemeo kwa hivyo naomba kama uandishi pia utakapotoka hapa weka story vile vile usije uka edit ku wajua nyingi wamekuja hapa wanachukua story wanafika kwa ofisi wanapigwa simu kwa uko e, manda hebu pitie ofisini hebu tuone unaanza ku edit kufurahisha mtu binafsi okay. tunaomba msimi waandishi sampuli hii na mkiwa sampuli hii mtaendelea pia wala familia yenu hii ni raw material kutoka kwetu hakuna kitu tumesema hapa ya watoto hawa hali ndio hii ninawaomba mwangazie sehemu ambayo imetupwa kabisa so guys here comes Emma the best performing student in Manda Maweni school I want to do a little interview with her so that she can tell us the challenges the challenges she went through until she's here hey mambo jina Emma Kilet Adiano yamu okay Emma, tumeona shule yenu iko kwa mahali kuko dry na hakuna hata maji. Hebu niambie changamoto zenu mpaka ukipitia mpaka mpaka saa hii vile nimemaliza shule. Eh changamoto ambazo ngoa ngipitia hasa shuleni. Unapata tumetoka shule, tukirudi nyumbani, na ile time tunakosa time hata ya kupitia masomo. Na kwa mfano tuseme kesho tunafanya mtihani. Sasa so, wajua wazazi pia kuna ile hali ambayo wanaona si ya kawaida. Sasa singa anaweza kutumbia hakuna kusoma fata hiki na hiki. Na si pia tukiona hivyo tunaona kama si vyema wanavyo tufanyia. Na mimi naona huku hakuna hata stima. Mnatumia nini kwa kusoma? Kusoma tunatumia kendo. Kendo. Ile mshumando kwa mshumando.